ஒன்னஸ் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் கிருஷ்ணன் பாலாஜியின் பணிவான காலை வணக்கம் நேர்களை ஆரோக்கிய வாழ்வில் யோகாவில் பல ஆசனங்களை பார்த்துட்டு வரோம் உயர்நிலை ஆசனங்களும் பார்த்துட்டு வரோம் இன்றைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஆசனம் பத்ம புஜங்க ஆசனம் இன்றைக்கு நிறைய நபர்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஆசுமா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு கொடிய வியாதி இந்த ஆசுமாவுக்கு நிரந்தரமான தீர்வு யோகத்தில் மட்டும்தான் உண்டு யோகாசனங்கள் மூச்சு பயிற்சி குறிப்பாக யோகாசனங்களை முறையாக பயின்றிட்டீங்க அப்படின்னா மூச்சு பயிற்சி முறையாக பயின்றிட்டீங்கன்னா ஆசுமாவுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்திடலாம் ஸோ நம்ம உடம்பை வளப்படுத்தக்கூடிய அற்புதமான ஒரு ஆசனத்தில் இந்த பத்ம புஜங்க ஆசனமும் ஒன்று அப்போ நுரையீரனுடைய இயக்கத்தை நன்றாக இயங்க செய்கின்றது உடம்பில் அடிக்கடி சளி தங்குவதை இந்த ஆசனம் நீக்குகின்றது ராஜ உறுப்பான இதயம் பாதுகாக்கப்படுகின்றது பெண்களுக்கு வரக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் இந்த ஆசனம் நல்ல ஒரு தீர்வை கொடுக்கின்றது காரணம் பத்மாசனம் போட்டு அடிவயிறு அமுக்கப்படுகின்ற காரணத்தினால் நீர்கட்டிகள் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கக்கூடிய அருமையான ஆசனம் மனிதனுடைய ஆரோக்கியமே முதுகுத்தண்டை தான் நம்ம அடிக்கடி சொல்வது தான் முதுகுத்தண்டை திடப்படுத்தக்கூடிய அருமையான ஒரு ஆசனம் கழுத்து முதுகு நடுமுதுகு அடிமுதுகு மூன்று பகுதிகளிலும் வரக்கூடிய வழிகளையும் நீக்குகின்றது அதை சார்ந்த உள்ளுறுப்புகள் நன்றாக இயங்க செய்கின்றது அஜீரண கோளாறு நிச்சயமாக நீக்கப்படும் வயிறு உபிசமாக இருப்பது பசியின்மையாக இருப்பது இந்த பத்ம புஜங்காசனத்தை தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணிங்கன்னா மிகச்சிறப்பாக அந்த பிரச்சனைகளுக்கு முழுமையான தீர்வு காணலாம் இது படிக்கக்கூடிய பள்ளி மாணவ செல்வங்கள் மாணவ பருவத்திலேயே இந்த ஆசனத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா வளர்ந்து வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் அவர்கள் உடலுக்குள் இருக்கக்கூடிய அட்ரினல் சுரப்பியாக இருக்கட்டும் கோனாடு சுரப்பியாக இருக்கட்டும் சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் அவர்களுக்கு உடல் மனம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு முழுமையான தீர்வு இந்த ஆசனத்தில் கிடைக்கின்றது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்துமா வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிற்காலத்திலும் நமக்கு மூச்சு திறனல் வரக்கூடாது நம்முடைய நுரையீரல் இயக்கம் நன்றாக இருக்கணும் இன்றைக்கு ஆஸ்துமா அப்படிங்கிறது ஒரு பரம்பரை வியாதின்னு சொல்கிறோம் அந்த பரம்பரை வியாதிக்கே முற்றுப்புள்ளி யோகாசனத்தின் மூலமாக வைத்து விடலாம் நம்பிக்கையோடு நீங்கள் இந்த ஆசனத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஆசுமா அதிகம் உள்ளவர்கள் முறையாக ஒரு யோக வல்லுனருடைய நேரடி ஆலோசனைப்படி இந்த ஆசனத்தை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இதய அறுவை சிகிச்சை செய்தவர்கள் அடிமுதுகலியில் ஏதாவது ஆப்ரேஷன் செய்தவங்க சரியான யோக வல்லுனருடைய நேரடி பார்வையில் பயிற்சி பண்ணுங்கள் இப்பொழுது இந்த ஆசனத்தினுடைய செயல்முறை விளக்கத்தை தெளிவாக காண்போம் இந்த ஆசனம் செய்வதற்கு முன்பாக இவ்வாறு நிமிந்து உட்காந்துக்கணும் முதுகலும் நேராக இருக்கணும் நமது உடல் நமது மனம் நமது மூச்சு மூன்றுமே சமமாக ஒரு நிலைப்பாடோடு பயிற்சியை பண்ணணும் இப்போ மெதுவாக கண்களை திறந்துக்கோங்க அப்படி திரும்பி உட்காந்துக்கோங்க இந்த ஆசனம் செய்வதற்கு முதல்ல பத்மாசனம் போட்டுட்டு தான் இந்த ஆசனம் பண்ண போகிறாங்க முதல்ல பொறுமையாக பத்மாசனம் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது பத்மாசன நிலை இப்போ இந்த பத்மாசனத்தில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா பத்ம புஜங்காசனம் பண்ண போகிறோம் பொறுமையாக படுத்துக்கோங்க எப்படி பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஒரு பத்து வினாடிகள் சாதாரண மூச்சில் இருங்க ரெண்டு கை ஜஸ்ட் பக்கம் வச்சுருக்காங்க இப்போ மெதுவாக மூச்சை உள்ள எழுதிட்டு மெதுவாக ரைஸ் பண்ணுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மெதுவாக மூச்சு விளையவிட்டே கிளை பண்ணிச்சுக்கோங்க மீண்டும் ஒரு முறை மெதுவாக மூச்சு உள்ள எழுதிட்டு மெதுவாக வாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மூச்சு விளையவிட்டே மெதுவாக கிளை வந்துடுங்க பொறுமையாக இழந்து சுகாசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் நேர்களை பார்த்தீங்க பத்மாசனம் போட்டு அந்த பத்மாசனத்திலேயே ஒரு புஜங்காசனம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்போ பத்மாசனத்தினுடைய பலன்களும் கிடைக்கும் புஜங்காசனத்துடைய பலன்களும் கிடைக்கும் அப்போ நம்முடைய உடலினுடைய வயிற்றினுடைய வயிற்று கீழ்ப்பகுதிகள் நம்முடைய இருதய தீட்டுக்கினுடைய மேல் பகுதிகள் தைம சுரப்பி இதயம் நுரையீரல் தைராய்டு பேரா தைராய்டு அனைத்துமே நன்றாக இயங்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் தலையை நன்றாக வளைத்து பின்புறமாக மேல் நோக்கி பார்த்தாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண் நரம்புகள் காதுகள் சிறப்பாக இயங்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் அதற்குள் இருக்கக்கூடிய நரம்பு மண்டலங்கள் மிக அற்புதமாக இயங்கக்கூடிய நிலை கிடைக்கும் உடல் உள்ளுறுப்புகள் அனைத்து பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் வெளியேற்றப்படுகின்றன இன்றைக்கு நிறைய பெண்களுக்கு பார்க்குறோம் வயிற்றுப் பகுதியில் கட்டிகள் ஏற்படுகின்றது அந்த கட்டிகள் பார்த்திங்கன்னா கழிவுகளினுடைய தேக்கம்தான் என்ன காரணம்னா உடலுக்கு எந்த ஒரு பயிற்சியுமே கொடுப்பதில்லை அப்போ இந்த பத்ம புஜங்காசனம் செய்யும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா பத்மாசனம் போட்டு வயிற்றுப் பகுதி ஒரு அமுக்கம் ஏற்படு ஒரு அழுத்தம் ஏற்படுகின்றது அப்போ அந்த அழுத்தத்தின் காரணமாக சிறுகுடல் பெருங்குடலில் இருக்கக்கூடிய அசுத்தங்கள் அனைத்தும் வெளியேற்றப்படுகின்றன அப்போ குடல் சுத்தமாகக்கூடிய நிலை கிடைக்கின்றது நமது குடலும் சுத்தமாகும் மனமும் சுத்தமாகும் யாருடைய உடலில் கழிவுகள் தங்கவில்லையோ அவர்களுக்கு பிற்காலத்தில் எந்த ஒரு வியாத
மன அழுத்தத்தை நீக்கக்கூடியது மன அமைதியை கொடுக்கக்கூடியது நடு முதுகு வலி இருப்பவர்களும் இந்த ஆசனத்தை முறையாக ஒரு ஆசனுடைய நேர்பார்வையில் முதல்ல பயின்றுக்கோங்க நிச்சயமாக முழுமையான பலன்கள் இந்த ஆசனத்தில் கிடைக்கின்றன அறுவை சிகிச்சை செய்தவர்கள் இரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் மூட்டு வலி உள்ளவர்கள் அவர்கள் மட்டும் தகுந்த யோகாசன வல்லுனுடைய நேரடி பார்வையில் பயிற்சி பண்ணுங்க இந்த ஆசனத்தையும் பயிற்சி பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் உங்களது ஆசமா உள்ளவர்கள் தூதுவளை எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் வாரம் ஒரு முறை தூதுவளை சாப்பிடுங்க கண்டங்கத்திரி கிடைக்கும் அதையும் வாரம் ஒரு முறை சாப்பிட்டு வாருங்க வேப்ப இலை பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை மூன்று குழந்தைகளை மட்டும் உணவாக மருந்தாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதே போல் குளிர்ந்த நீர் உண்ணாமல் ஒரு ஹாட் வாட்டர் சாப்பிட்டு வாங்க நிச்சயமாக ஆஸ்மா சைனஸிற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து விடலாம் வளமாக நலமாக வாழலாம் தொடர்ந்து பயிலுங்கள் நாளை இதைவிட ஒரு எளிமையான ஆசனம் அதனுடைய பலன்களோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்